Asante eh, watasamachi wote mahali popote huko tunakukaribisha katika jina la Yesu kwa kipindi chetu cha neno la uzima karibu sana masaka mahaya kwa tuko on siku kama ya leo masaka mahaya ili tuweze kuendelea pamoja kwa kusikiza neno la uzima Aa, tuombe na tuweze kuendelea baba wetu katika jina la Yesu tunakushukuru kwa kutupa nafasi ya kipekee ni bwana tuweze kushirikiana pamoja na mpendwa na wapendwa katika sehemu mbalimbali ili neno lako bwana unapolitoa halirudi pure bali na kamilisha kusudi lako. Ninapotoka Bwana hapa kwa Yesu ninaenda kila maeneo ambayo ninaanguka na Bwana nina imani ya kwamba nitaweza kutekeleza kusudi lako. Ninakushukuru Bwana na kuinua kwa jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Ah msamaji wangu katika jina la Yesu ah tunaenda kusoma katika a uh, kitabu cha Exodus um, um, kutoka um, mlango wa 12 kuanzia mstari wa 11 hadi 14 uh, kama uko na bibili yako naamini ya kwamba uh, hapo nyumbani mahali ambapo uko ni vizuri kuambatana pamoja nasi ili uh, uone ya kwamba kila ambacho tunafanya hapa ama lile ambalo tunasema hapa si maneno ya mwanadamu si maneno yangu bali ni neno la Mungu ndio kipindi chetu tunaita neno la uzima so popote ambapo uko ndio kama uko karibu na Biblia ama Biblia yako iko kwa simu kwa muda mfupi ambatana pamoja nasi tukisoma pamoja nami nitabarikiwa kwa sababu utakuwa unapata ujumbe uh, na una proof ya kwamba uh, kweli eh, ni neno la Mungu is a real word of God so tumesema ni 12 uh, kuanzia mstari wa 11 amen uh, 12 12 uh, This is how you are to eat with your cloak tackled into your belt your sandals okay that's first level your sandals on your feet and your staff in your hand eat it in haste it is the lord's passover it is the lord's passover on the same night i'll pass through Uh, uh Egypt uh, through Egypt and strike down every firstborn of both people and animals and I'll bring judgment on all the gods of Egypt uh, of Egypt I am the Lord the, the blood the blood will be a sign for you on the house where you are and when i see the blood i'll pass over you no destructive plague will touch you when i strike egypt ah uh, mtasamaji tunamesoma pamoja na tunaona kwamba hii ilikuwa ni sherehe ambayo ilikuwa inafanyika katika kano la kale uh, na ni kwamba ilikuwa inakumbushwa chinsi ambavyo wana wa Israeli walivyowesa kukombolewa ama kuachiliwa na farao na kuingia kuanza safari yao ya kuenda kule Kanaan tumeona hapa ya kwamba walikuwa wanakula wana walikuwa wanaandaa um, eh, sherehe hii wakikula kwa haraka haraka uh, sana na pale ni kwamba tumepata neno hapo Passover uh, kwa Kiingereza kwamba ni eh, kutoka na neno Passover Uh, kwa Kiswahili tunaita pasaka uh, na pia tuna neno ambalo naitwa uh, Lord Stepo ambazo ni kwamba kama mwamini ingependa tuweze kusielewa pamoja kwa sababu inafanyika wote pamoja so Passover ni kwamba uh, mahali ambapo uh, wana wa wana wa Mungu walipokuwa sasa wamechiandaa kuenda kutoka katika Misri ni kwamba Mungu akaagiza ya kwamba kila nyumba ya Mwisraeli watoe kondoo waende wachinje na damu yake hiyo kondoo wataitumia ili ya kwamba kuweka alama kwa mimo ya milango ya kila nyumba ya mwana wa Israeli kila nyumba ya Mwisraeli ilikuwa ya kwamba iwekwe hiyo damu 
uh, kwa nini iwekwe damu ni kwamba kila ambapo tumesoma na kwamba uh, wakati wa Mungu ulipofika ya kwamba sasa Mungu anaachilia wana wa Israeli waende basi ilikuwa pia wakati ambapo umefika Mungu kuachilia hukumu chuo ya Misri chuo ya miungu ya Misri Taka kutangaza ya kwamba wakati mwingine hata kama uh, wewe unapoamua kutumia uh, shetani na miungu mingine Mungu anaweza kufumilia na wewe na ukaendelea ukaonekana kuwa uh, unafaulu katika mambo yako lakini nataka kutangaza ya kwamba Mungu wetu ni Mungu mwaminifu na ni Mungu wa haki na hapa tunaona kwamba uh, wakati Israeli walipokuwa wanangangana wanasuiliwa kutoka kwa sababu ya moyo wa farao kuwa mgumu naona hapa kwamba muda wake ulipofika kwamba Israeli wanachiandaa kutoka na Mungu naye anaona kwamba sasa pia anaachilia hukumu judgment kwa miungu ya wa, wa, wa Misri miungu ya wa Misri ambayo kwamba ilikuwa inacharibu kuinuka kwa kutenda miujiza mbalimbali ili ya kwamba kusuhia uh, mapesi ya Mungu kutendeka unaweza kuwa mtu ambao uko na uweso unaweza kuwa mtu uko na nguvu fulani unaweza kuwa mtu uko na uh, na watu ambao ni kwamba wanaweza kufanya wewe uonekane kuwa mtu wa uwezo uonekane kuwa mtu ambayo uko na mamlaka na hizo viti vinavyokusingira unaweza kuinuka kiburi ili ya kwamba usadigi ama sikubaliane na mwito wa Mungu ambao Mungu anaita watu wake mara nyingi tunaona kwamba wakati mtu ana nguvu wakati mtu ana uwezo mara nyingi huwa anakuwa na kiburi na kile kiburi kinamfanya inakuwa vigumu sana yeye kunyenyekea na kuenda ama, ama kuti Mungu na hivyo ni kwamba uh, Mungu ni Mungu wa rehema wakati ambapo uh, Mungu anapoona hivyo mara nyingi ni kwamba Mungu huwa astuki ha? Mungu anakuacha tu naendelea ukionekana kuwa umefaulu lakini kuna wakati ambapo ni kwamba wa judgment kuna wakati utafika ambapo Mungu ataachilia hukumu chuo ya hiyo kazi ama chuo ya vile matendo ambayo unafanya katika ile na kiwango ama, ama vitu ambavyo unafanya kumbuka ya kwamba kuna lolote ambalo litapita kila neno kila hatua ambacho unatenda ni kwamba is accountable kwa Mungu sasa wakati huo ni kwamba naona Israeli ni kwamba wanaachiliwa na Mungu na hapa kwamba uh, Misri sasa inaingia katika hukumu ya Mungu kwamba Biblia hapa inasema kwamba the gods and all eh, for I will bring judgment on all the gods of Egypt who are the gods kwamba gods those are the gods that used to bring power basi ni kwa sinachia nguvu asawa uchia waganga na wachawi na miungu uh, miungu yote na uweso wote ambao ulikuwa umesingira farao eh, eh, farao eh, nini farao kwa mgumu sasa wakati ulifika ambapo sasa kwamba Mungu aachilie hukumu ili ya kwamba miungu hii nayo kaweze ku, eh, ku proof ya kwamba they are powerless they can do nothing they cannot withstand God's purpose in life na hivyo sasa uh, wana wa Israeli wakawa sasa kwamba Mungu akawaandalia kuhifadhiwa kwamba hapa wakiwa pamoja living in one region Mungu akasema akawaandaya kwamba damu hii itakuwa chuo milango yenu na ni kwamba wakati uh, eh, malaika wa, 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 wa upanga atakapokuja ataona hiyo damu chuo ya mlango wa mwewe wa nyumba ya Muisraeli na atapita juu he will pass over so that's why we call it pass over so the angel will pass over the house of an Israel ile nyumba ya Muisraeli angel ni kwamba malaika alikuwa anapita juu yake akienda kwa nyumba ya Misri akiingia pale anatwanga mtoto wa kwanza kuna kuwa na kilio akiona nyumba ya Israeli anaona damu ana Passover nyumba ya Misri eh, kivyo kinaingia 
sawa sawa sa, wakati kulipo tokea ni kwamba nyumba sote sawa misuri sikawa semechea kilio kwa sawa mafa ilikuwa imingilia na nyumba israeli ilikuwa sakiwa ni kwamba wote walikuwa wako sawa hawakuweza uh, kukuswa kwa hivyo vyote ni kwamba mungu aliwaifadhi eh, kwa, eh, kutokana na hiyo asira ya mungu ambayo mungu alikuwa ameachilia chuk ya 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 isra, ya, ya misri so, uh, uh, kuna kwamba uh, wana hawa uh, wa israeli wakawa sasa wanachiandaa kule kutoka kwa sababu mwisho wa uh, uh, resistance ya farao imeisha na hii sasa ikawa uh, kwamba wakawa wanasherekea na Mungu baadaye walipofanya eh, hivyo wakaenda wakaanza safari yao wakaenda na kule nyuma tukawa na kilio kikubwa sana so hiyo ni maneno machache ambayo nakupa ili tuelewe neno passover chizi ambavyo inavitumika katika uh, akano la kale ambavyo sasa tumeona ya kwamba ilikuwa nchi ambayo Mungu ameandaa to rescue Israel au uh, ameandaa kuona kwamba Israeli waifadhiwe na Mungu wakati ambapo asira yake imeshuka juu ya Wamisri na kweli kulikuwa na kilio kikubwa sana ndani uh, kila nyumba ya Misri kila nyumba ambayo Wamisri walikuwa ndani Number two ni kwamba Mungu akaambia wana wa Israeli kwamba msalimu kwa mchana akisema kwamba and this day you are to commemorate for the generation to come uh, uh, to to, uh, to come to you and shall celebrate it as a festival to the Lord lasting as a lasting ordinance na Mungu akawaambia kwamba sasa hii sherehe mtaendelea kuifanya mkikumbusha ile generation ambayo inakuja so tunashukuru Mungu ya kwamba chiza ambayo Mungu alianza alifurahia na kuona kwamba iendelee Israeli waendelee kusherekea wakati ule unapofika ni kwamba wanasherekea Passover na shukuru Mungu ya kwamba neno linapotoka kwa Mungu lina nguvu so mpaka leo sherehe hii ingali inaendelea na tunashukuru Bwana kwa lile ambalo alilifanya so tunaona kwamba eh, mpaka sasa hivi watu tunaendelea ku celebrate uh, uh, Passover tukielewa chanzo ama mwanzo wake vile ulivyokuwa na tukisonga mbele tukikucha katika New Testament a uh, New Testament nakuja kuona kwamba mlango wa 26 uh, chapter 26 Matthew chapter 26 the whole of 26 kwamba inasumuzia uh, preparation ya last last supper last supper ambayo sasa inatoka eh, inasumuziwa pale ya kwamba uh, wakati ambapo siku ile ya pasaka ilipokuwa ina inakaribia kwamba Yesu akauliza wanafunzi wake ya kwamba ni wapi ambapo ninaenda uh, kuandaa kuandaa pasaka kuandaa sherehe hii ambayo ni ya pasaka so nataka tuone kwamba verse 17 inasema kwamba on the day on the first day of the festival of the unleavened bread the disciples came to Jesus and asked him where do you want us to make preparation for you to eat a passover now na maanisha kwamba wakati wa Yesu Passover was still active na ni kwamba Yesu pia alikuwa anashiria alikuwa anati neno la Mungu e, e, oda ya Mungu na ni kwamba wakati ule ambapo ni kwamba walipofika hasa alikuwa anasherekea ilikuwa naandaliwa na kusherekea hasa wanafunzi wakakucha wakamuliza kwamba je na tuende tushere wapi ambapo tutaenda kusherekea uh, hii Passover na hapa sasa ni kwamba kilikuwa chakula uh, wakati ukisoma peke yako utaelewa kwamba wakawa na nyumba mbaye waliweza kuandaa uh, hiyo sherehe na ni kwamba endele uh, katika New Testament ukaita last supper last supper uh, at the same time we can call it a last meal ambaye Yesu alikuwa pamoja alikuwa nayo ya mwisho haba duniani kwamba akaandaa wanafunzi wake wakaandaa hiyo sherehe wakakula pamoja na hapo ndipo sasa uh, eh, eh, Yesu alikula na wao wanafunzi wake pamoja na hata yule msaliti wake ambaye ni Juda Iskariot na ilikuwa siku ile ambayo ni ya Passover 
but ndani mwake ni kwamba Mungu anaandaa kitu kingine na wakati uh, ule baada ya hiyo 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 last supper ni kwamba wakati ukao umefika wa kushika Yesu na kumsulubisha hiyo kipindi kikumu katika maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo ikawa imefika na kile kilichofanyika na jua unaposoma 26 27 tukaona ya kwamba uh, Yesu akashikwa na wale maadui mafarisayo na masudugayo we, wakiwa naongozwa na ile eh, msaliti mbaye ni chuta iskariot kwamba wakaenda wakamtukana um, wakamfanyia madara yote wakamdhi haki na hata kile kipindi ambacho kilikuwa kikumu tunashuhudia kwamba hata Petero ambaye alikuwa mandani wake alikuwa the best friend with Jesus Christ pia naye akamkana Yesu sasa ilikuwa kipindi kikumu sana katika maisha uh, ya Mkristo wa ule wakati ilikuwa kipindi ambacho ni kigumu ni kama vile ambavyo chuji kama kanisa la Kristo limeshuhudia ndio kipindi kikumu sana wakati ambapo tumekuwa kwa corona ni kwamba kanisa lilipofungiwa kwamba kanisa likawa na changamoto kubwa kwa sababu there was no place kwamba watu wangekutana pamoja na waweze kuabudu bwana hasa hapa ni kwamba ibitu watu wajificha kila mahali na shukuru hata hivyo ni kwamba kuna wale ambao walikuwa wanajificha na wakisha kwamba wanaendelea kuendeleza ibada yao uh, ili ya kwamba kiroho chao ama kwamba their spiritual life isije ikakauka hasa itukawa na hiyo kipindi ambacho ni kikumu sana kwa wanafunzi wa Yesu Kristo ama wale ambao walikuwa wamemwamini Kristo Yesu na katika hiyo nafasi kwamba eh, Yesu eh, akasulubishwa Yesu akateswa akafanywa hayo yote na Biblia inasema kwamba ilipofika saa sita mpaka saa tisa ulimwengu wote ukawa giza Uh, napo sherekea pasaka kama shika kama yeleo ni kwamba Yesu akiwa msalabani kwamba kisa yeyote ikashika ulimwengu na ni kwamba tukawa na vituko ambavyo vilifanyika ulimwengu ukatetemeka kwamba miamba ikapasuka ya kwamba wale eh, vi, makaburi yakabasuka wale waliokuwa wamekufa wakafufuka wakatoka wakasimama sasa kuna vikili kwa kipindi ambacho Mungu alithibitishia ulimwengu ya kwamba yeye ni Mungu kwa kuhakikisha kwamba vitu ambavyo vilivyotendeka vikuwa vinatendeka katika uwezo wa wanadamu bali kwamba vilikuwa vitu ambavyo vya e, onyesha ushito na ukuu wa Mungu pale pale ni kwamba ipo fika za tisa Yesu akalia uh, pale msalabani na akasema yote imeisha maanisha kwamba mission yake haba duniani akakamaliza na tunaposema hivyo ni kwamba uh, kwa nini uh, nasema imeisha kwa sababu amekuja ili ya kwamba andae uh, kasi ya Mungu amekuja ili andae nafasi ya mwanadamu ambaye wewe na mimi bae tumepotea tumeingia tumeingia katika njia mpotovu njia mbaya njia ya dhambi njia ya ulevi njia ya 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 ya, 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 ya mila na desturi njia isiyo mchoa bwana kwamba sasa akaona kwamba ametutengenezea njia na hiyo njia sasa akasema njia imefunguka na vile vile akiwa hivyo ni kwamba wakati hiyo sauti ilipotoka bibi anasema kwamba pasia katika ikaru ikakawanyika mara la pili hey, maana yake ni kwamba wewe mwanadamu ambao ulikuwa umetengwa na Mungu pamoja na mimi ni kwamba hiyo pasia ikatupatia ruhusa ya kwamba kila mtu anaweza kuingia ama kwa access mahapo kwa Mungu mahali patagatifu pa Mungu sasa yeye akawa ameondoa kile kisingiti kile ke, e, e, ke, e, ke, e, the difference ambayo ni kwamba ilikuwa inazuia watu wasimuone Mungu na ikawa sasa e, njia kwetu ya kwamba kila mmoja wetu anaweza kumwendea Bwana mahali popote ambapo uko uhitaji mtu fulani hata ukiwa katika nyumba yako uko peke yako tabu chulisha kwamba stay where you are hapo hapo unaweza kwa access Mungu unaweza kumuuliza Mungu na Mungu akakuchibu unaweza kuamini Bwana na ukaokoka kwa sababu hiyo ndiyo mission kubwa ambayo Yesu alisema kwamba nimemaliza kumaliza mission yake ilikuwa ni kwamba ametengeneza njia ya wokovu njia ambayo sasa inaruhusu mwanadamu aina yote 
yule ambaye ni mbaya yule ambaye wa aina zote yule ambaye alikuwa mwayaudi yule ambaye si mwayaudi wote sasa ni kwamba wamepata nafasi ya kumfikia Mungu mtazamaji wapo mahali popote ambapo uko ninakushika katika chini wa Yesu ya kwamba Yesu kumalisa misioni yake bila wewe kuokoka sio vizuri Yesu kumalisa misioni yake bila wewe eh, kutambua kumtambua na kumjua na kumtumikia si vizuri kwa sababu amemaliza ili wewe na mimi tuwe accommodated tukubaliwe tuingie katika jamii yake na tuiche wana wa Mungu ndipo sasa Biblia inasema kwamba na wote walio mamini aliwapa uwezo kuitwa wana wa Mungu so anaposema ya kwamba na all is finished nimemaliza amekufungua amekufungulia njia amekufungulia mlango wewe mtu ambaye hukumshua Mungu wewe mtu ambaye huna experience yote na Mungu mlango umefunguliwa kwako ili ya kwamba ukaweze kumwamini huyu Yesu Kristo naye aachilie uzima ndani mwako tukisonga mbele tutaona kwamba uh, kazi haiku eh, kuamia pale watu uh, wa, wale ambao walikuwa wameinuka kiburi wakaendelea uh, kutasama vile hali hiyo kuwa hivyo baadaye Yesu akachukuliwa akaenda akasikwa watu wa, wale walikuwa maduhi wakafikiri ya kwamba sasa hapo hapo sasa ni kwamba wamefaulu ha wa kuona kwamba wamemsika wamemaliza na hata wala wasaliti wakakucha wakaandika maaskari wakasema kwamba male eh, eh, mwachungi kwa sababu eh, eh, aliwa, Yesu alikuwa amesema atafufuka walikuwa na suhia kile kipindi cha kufufuliwa lakini chila bwana shukuriwe msalo wa shana anasema kwamba amlango wa shana anasema kwamba Yesu alipokuja Ah, wakati ulipofika ni kwamba siku ya tatu ulipofika Yesu aka eh, eh, nguvu za Bwana umeme ukatokea kwamba ukakuza kila uh, uh, eneo katingisa kila mahali na ni kwamba ile kaburi ambayo ilikuwa ime, Yesu ameweka na ile chiwi ambayo Yesu alikuwa ameweka ndani kwamba ikabasua na Yesu akatoka kaburini na Yesu akafufuka Yesu akaitembea agaza kuchitokeza na kutembea katika Semu mbali mbali akionekana na watu wa Mungu akia wanafunzi wake mahali popote ambapo walikuwa sasa wapendwa katika chini la Yesu Kristo na kushukuru kwamba mission ya Yesu alimaliza na ni kwamba wale maadui walipofikiria kwamba sasa hawa wamemweza hawa sasa wamemaliza mission yao walishangaa kuona kwamba Uh, ile tetemeko ile lightning ambayo ni kwamba iliyoweza uh, kuchitokeza ni kwamba haikuweza kusuia mapenzi ya Mungu haikuweza kusuia Yesu kaburini bali ni kwamba ilikuja uh, ilipotokea pale pale na ni kwamba nguvu za Mungu zikashuka na Yesu akafufuka na leo hii tunafurahia kwa sababu Yesu wetu hayuko kaburini Yesu wetu alifufuka Yesu wetu ni kwamba anatangazwa eh, kila mahali Yesu yuko hapa leo Yesu yuko kila mahali ni kwamba tunamtangaza ya kwamba kifo hakikumweza kumzuia alifufuka so siku ya leo ni kwamba watu wa Mungu wanaposherekea basaka ulimwengu wote na sherekea yule Yesu aliyefufuka yule Yesu ambaye adui alifikiria kwamba amemweza lakini baada ya eh, baada ya uh, siku mbili siku ya tatu ikaanza kwamba Yesu bana wa Mungu akafufuliwa sasa mahali popote ambapo uko ni kwamba itakuwa furaha kubwa Yesu kufuliwa na kukucha kuleta kwa commission aga commission watu wa Mungu ya kwamba sasa waendelee na uchumbe huu ii wapendwa wenzangu katika china la Yesu ni e, e, ni baraka kubwa kwetu kuona kwamba hatuamini mwanadamu hatuamini mtaalamu fulani hatuamini mtu mkubwa mahali fulani bali tunaamini Yesu aliyepewa mamlaka naamini Yesu aliyefufuliwa naamini Yesu ambaye waliwekewa maaskari kulinda kaburi lake lakini alishinda yale mambo maaskari bila kusema kwamba alianguka kule na wakawa nusu wavu so kwamba hakuna chochote ambacho kimemzuia au siku wa leo tunapoendelea na kipindi hiki na kualika mpendwa kwa huyu Yesu Kristo Yesu ni kwamba nguvu ambazo tunavuvua huyu ndiye Yesu ambaye tunaongea chini yake huyu ndiye Yesu ambaye tunahubiri huyu ndiye Yesu ambaye tunakuambia na kupenda huyu ndiye Yesu ambaye tunasema kwamba anahitajika atawale maisha yako huyu ndiye Yesu ambaye tumhubiri hata hali iwe na namna gani we shall pinch us 
katika hali zote na tuseme kama Paulo akisema kwamba ni nini ambacho naweza kujitenga na upendo wa Mungu Baba hakuna chochote na kualika katika china la Yesu pokea uhi Yesu aliyefufuka na hata kufa tena na akiwa ndani mwetu hata wewe mwenye ukilala hutakufa tena utaishi milele na milele nataka tuombe pamoja na wewe nataka maisha ya milele nataka e, e, usima wa milele basi Yesu ndiye njia Yesu ndiye uzima so mpokee Yesu mpendwa mpokee Yesu nafasi zikupite nataka tuombe Baba katika china la Yesu na kushukuru kwa sababu Yesu ulisulubishwa na ukakufa na ukafufuka ulifufuka ili kwamba kazi yako endelee na inua kila mtasamaji aliyerudi nyuma ya kwamba tumaini liko kwamba wewe Yesu ni bwana unampenda mpendo ambaye amefunjika moyo ameokoka lakini hana nguvu ya kuendelea Yesu wewe ulifufuka ili sisi tuendelee yule ambaye baka atafanya uamuzi na muweka mikono mwako Yesu ulifufuka ili ya kwamba yeye akaweza kukuona wewe na akaweza kufuata kwa sababu wewe ni Mungu unayeishi pokea sifa na utukufu tawala watu wako kusha kila mpendwa mahali popote yuko kwa sababu wewe ni Mungu kwa jina la Yesu tunashukuru Amen. Sante sana Bwana awabariki na kuendelea na kipindi hiki. Upote ambapo uko, penda kuwasiliana pamoja nasi. Namba iko hapo kwa screen. Nipikie simu, nitumie ujumbe. Ah, pilota ambalo ungependa tuwasiliane, tutawasiliana, tusaidiane katika njia hii ya uzima. Neno la eh, kipindi chetu neno la uzima na ungana pamoja nasi kuhakikisha kwamba kipindi kinaendelea kwa sababu neno la Mungu likiachilia uzima ndani ya watu wa Bwana ni kwamba itakuwa baraka kwako na kwangu God bless you God bless you so much so much so much amen amen bye bye